மேடையில் பொதுவாகவே உலக வரலாற்றில் இனப்படுகொலை ஏழத்தில் நடந்தது எந்த வரலாற்றில் லட்சக்கணக்கான தொற்றுப்படி பந்தங்கள் அநியாயமாக இது வீர வணக்க நாள் நான் தனி மனிதனாக இந்த வீர வணக்க நாளை என் வீட்டிலேயே நானே ஏன்னால் அவரோடு பழகிய பெருந்தலைவன் பிரபாகரோடு பழகிய காலங்கள் அந்த மக்களோடு ஒரு பத்து நாட்கள் இருந்திருக்கிறேன் இந்த வீர போராளிகள் ஆனால் உள்ள ஒரு கசி வீட்டில் இருந்தான் நானே பண்ணிக்கணும் ஏன்னா எனக்கு அமைப்புகள் கிடையாது சில அமைப்புகள் இருக்கின்றது ஏன்னா மொழி பற்றி பேசி நான் கொஞ்சம் கலையை எட்டி பார்ப்பேன் அங்கும் எங்கே ஒரு சிறை குறையுது ஒரு சுயநலம் தெரிகிறது மொழி பற்றி இனம் பற்றி பேசலாம் உண்மை வேண்டும் அது எங்கே இருக்கிறது தேடி பார்த்தேன் இந்த சிம் நாம பொய் பேசல அவன் என் உள்ள என் உள்ளே யாருனாலும் தப்பு செஞ்சா தப்புன்னு மேடை நாகரிகம் கருதி கூட என்னை அவர் என்று சொல்ல முடியாது அவனை நான் அவன் சொல்லி நான் பொய் என் பிள்ளை மனோஜ் அவர்களே ஸ்ரீபவன் அவர்களே இளையராஜா அவர்களே சொல்ல மாட்டேன் இளையராஜாவுக்கு இங்கே ஐயோ மேடையில் விடலாம் இன் சொன்னால் நான் பொய் நான் உண்மை பேச அவன் போய்விடுவேன் அந்த சீமன் என் பிள்ளை தப்பு ஆனால் அவனுடைய சமீப கால அரசியல் அரசியலுடைய கோட்பாடு இனம் மொழிக்காக அவன் உத்வேகமாக கொடுக்கின்ற இது பெரிய இடைவெளிக்கு பின்னால் ஒரு அக்கினி குஞ்சு வந்து பிறந்திருக்கிறது என்று சொன்னேன் ஏன்னா பார்கராஜா ஏன் நீ இதை கையெடுத்து செஞ்சிருக்க கூடாதா அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் அவனுக்கு இருக்க வீரம் அது வேறு அவனும் கலைஞன் தான் நானும் கலைஞன் நான் கலையில் முழு ஈடுபாடாக நின்று விடுவேன் எங்காவது அனைவர் ஒரு குரல் விடுமோ கடல் ஏன் அவன் அப்படி இல்லை அழுத்தமாக ஊன்றி நிற்கிறான் இந்த தலைமுறையில் இந்த அக்கினி குஞ்சை விட்டால் வழி இல்லை ஆயினால் தான் நீ என்ன வேணாலும் அடையாளம் வச்சுக்கோ இந்த வீர வணக்கத்து அல்ல நான் ஒரு புது மனிதனாக ஒரு தமிழ் குடிமகனாக என்னை சார்ந்த நடுநிலையான அத்தனை குடிமகனும் உன்னை நேசிக்க வேண்டும் அதற்கான உணர்வு உனக்கு நான் முதல்ல ஏதோ அக்கினி குஞ்சுன்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கொடுத்தா ஒரு சின்ன தீப்பந்தம் இருந்துச்சு அப்புறம் இப்ப பார்க்கிற இந்த பெருங்குடியில் என்னால் நம்ப முடியல ஏ நீ தீப்பந்தம்னா வச்சிருப்போம் வைக்கப்படப்பே பத்திரிகிற அரசியல் அமைப்பு உடைய வைக்கப்படம் உள்ள பாம்பு இருக்கு பல்லி இருக்கு பூரா இருக்கு கடல் இருக்கு பத்து எரியுது ஒரு படம் இல்ல பத்து படம் எரியுது ஊருது பாம்பு பூரா பல்லி எல்லாம் பயந்து ஓடிட்டு வயசுல சின்ன எல்லாரும் பேசுறீங்க எனக்கு இந்த பேசிய நல்ல வேலை இந்த கூட்டத்தை நான் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன் நான் வரல லேட்டா வர்றேன் சரி என்ன அங்க வந்து ஏதாவது நம்பிக்கை அரசியல் எல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு ஒதுங்கி கடைசி நிறுத்தம் அப்படி வந்துட்டு போகலாமான்னு நான் நினைச்சேன் ஆனால் வந்து அமர்ந்த உடனே இளம் சிங்கங்களே என் தமிழ் இனமான சிங்கங்களே அது எப்படி தான் 
அதாவது ஒருத்தவங்களும் வேட்டி சேர போடல எல்லாம் பாட்டு என்னை மாதிரி என் இனிய தமிழ் மக்களை சொன்னால் கூட உடை எனக்கு ஒரு இது உள் உள்ளே அந்த வேகம் ஈரம் மான உணர்ச்சி மொழி உணர்ச்சி எவ்வளவு ரத்தம் துடிக்க உணர்ச்சி விஷம் விட்டு பேசலாம் அறிவு பூர்வமாக பேச வேண்டும் அதை பேசுறீங்க எல்லா பெயரும் பேசுறீங்க சின்ன பையன் வேலைநாட்டு வீட்டுக்கு போறான் என்ன பேசுவான் நான் நிறைய படிக்கணும் போல என்ன இதுக்கு என்ன ஒரு பாசனை பற்றை அமைச்சர் செய்தி கொடுத்தீங்களா இளைஞர்கள் பேசி அத்தனை பேர் அற்புதமாக பிள்ளைகளை வளர்த்துவோம் சிவன் சீமான் பேசும் நானும் கேட்டிருக்கேன் என்ன நம்ம யார் நம்ம உழுது படைச்சவங்க மாதிரி கச்சா பச்சா கடுக்கு விட்டாங்க எதுவும் ஒன்று உணர்ச்சி பூர்வமா பேசுவோம் உணர்ச்சி பூர்வமா பேசுவதில்லை ஆழ்ந்து அரசியல் தெரிந்து தெளிந்து பேச வேண்டும் சீமான் சமீப காலமாக மிக தெளிவாக இருக்கிறான் வேறு இஷ்டம் இல்லைன்னா அவன் மேலே உட்காந்து ஐயா சீமான் உடம்புல வெள்ளையனும் சிகப்படுவது இந்த வெள்ளையனும் குறைஞ்சாலும் உடம்பு வாழும் சிகப்படும் ஆனால் உன் இளைஞர்களுக்கெல்லாம் இனம் மொழி இந்த வெள்ளையனும் சிகப்படும் சரியான கலவை நான் இனிமேல் பேச கற்றுக்கணும் நான் வரணும் நான் பார்த்துக்கிறேன் ஏன்னா அதில் ஊதி வளர்ந்து அதை நம்ம உணர்ச்சி உருவம் படகிடணும் அது வேற பட் மேடையில் உட்கார்ந்து பேசும்போது பேசி அத்தனை பேரையும் நான் பேர் சொல்லி கூப்பிடும்போது இளம் சிங்கிங்கள் புலிகள் புலிகள் வேலு பிரபாகரன் இல்லை என்று யார் சொன்னோம் இந்த விவாதம் ரொம்ப நாட்களாகவே சரி வேலு பிரபாகரன் ஈழத்தில் இல்லை அவன் மறு அவதாரமாக தமிழகத்தில் வந்திருக்கான் செய்ய கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க பெருந்தலைவன் பிரபாகரனை பாருங்க இதே யூனிஃபார்ம் அவனுக்கு போட்டு பாருங்க அப்படியே இருப்பான் என்ன இவர் கொஞ்சம் சிகப்பு அவர் கருப்பு அவன் செந்த பிள்ளை சொல்லிக்கிறேன் கருப்பு தமிழே செந்த பிள்ளை இருந்தது கிழித்து அவன் இது அதுதான் சேர்ந்த ஆமாம் அவனுக்கு ஒரு பெரிய வரலாறு இருக்கு நிச்சயமாக இங்கே பேசி அத்தனை பேரும் பொய்மையாக பேசவில்லை எதுவும் பேரடையில் உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசவில்லை உண்மையாக பேசி பேசும்போது கண்டுபிடிச்சான் நான் எவ்வளோ பேரை பார்த்துருக்கேன் நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் நடிக்கிறேங்க அது இதெல்லாம் உண்மை கண்டுபிடிக்கல பேசியவன் அத்தனை பேரும் அழுத்தம் திருத்தமாக மாணித்தனமாக உண்மை பேசியிருக்கு ஆனால் ஒன்றே ஒன்று இதில் ஒப்பனம் சொல்லுவேன் இந்த தனி மனித விமர்சனங்களை குறைச்சி ஐம் சாரி மன்னிக்கணும் ஏன்னா மிக பிரம்மாண்டமான அறிவாளிகள் பேசுவோம் அத்தனை பேரும் அறிவாளி ஆகுங்க அவன் நண்பன் நஞ்சுமா அவங்க சின்ன குட்டி அவன் மஞ்சு வலிக்கான் பையன் பேசுகிறான் அவன் பொண்ணு பேசுகிற குட்டி எத்தனை பேரும் பிரம்மாண்டமாக பேசுகிற சில நேரம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு அந்த எல்லை தாண்டும் பொழுது தனி மனித விமர்சனம் சில காயத்தை ஏற்படுத்தி இது பண்ணும் நம்ம வந்து நம்ம நமக்கு பலம் இருக்கிறது மொழி உணர்வு இருக்கு இத உணர்வு இருக்கிறது நியாயம் இருக்கிறது தர்மம் இருக்கிறது வெற்றிங்கிறது உங்களுக்கு வரும் ஹண்ட்ரட் நூற்றுக்கு நூறு வெற்றி அடைய போகுது ஏன் அதிகமாக அவங்களுக்கு ஒரு புண்படுத்துதுங்க இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தடி கூட்டி இருப்பேன் நினைக்கல மிஸ் நம்ம லேட்டா வந்துருந்தா மிஸ் ஆயிருந்தோம் பயம் இதுவரையில் நான் எல்லாருடையும் எல்லா தலைவர்களும் தெரியும் எல்லா அமைச்சர்களையும் தெரியும் ஐம்பது ஆண்டு காலத்தில் நாற்பத்தி அஞ்சு வருஷ காலத்தில் நான் எல்லாருடையும் பழகிட்டேன் 
ஆனால் சமீப காலமாக பயம் வருதுன்னா நல்லா நோடிங்கல பயம்னா நிமிடம் இப்போ இவனிடம் பொருள் இருக்கிறது இவனிடம் அர்த்தம் இருக்கிறது நிறுத்தம் இவனிடம் நியாயம் இருக்கணும் இவ்வளவு இளைஞர்கள் கூட ஊட்டம் என்றால் வேட்டிக்கிட்டு அங்க நாலு பேர் உட்காந்து பீதி குற்றம் போகாங்க இது பள்ளிக்கூடத்தை பசங்க மாதிரி வந்து உட்கார்ந்து இருக்கீங்க ஏர்காலம் நாற்பதை தாண்டுங்கள முப்பதை தாண்டாலே கிடையாது நீங்க எல்லாம் முப்பது கீழே நிற்கிற எதிர்காலமும் செய்ய சரியான பாதையை திறந்து போயிட்டு இருக்கீங்க புண்ணுபடுத்தலாம் அவங்க நம்மளையும் உதவிடுவாங்க ஆனா ரொம்ப புண்படுத்தா லைட் அழுத்த தொட்டு விடும் தமிழகம் குரூசியல் சுச்சுவேஷன் நம்மளையும் அறியாமல் எல்லா விஷயங்கள்ல நல்ல அதெல்லாம் நிறைய நீங்க பேசிட்டீங்க அதெல்லாம் நான் சொல்ல தற்காத்து கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை ஏன்னா பல அதாவது கனிம வளங்கள்ல இருந்து இது நீங்க பாத்துங்க இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அமைஞ்சு இந்த இந்த இனத்தை அழிச்சிடலாமோ ஏன்னா வீரம் உள்ள ஒரே ஒருத்த இந்தியாவிலேயே நீங்க இந்திய மாநிலத்துல நீங்க பாருங்க எல்லா மாநிலங்களையும் மாறுங்க அஸ்ஸாம் பீகார் இவன் மட்டும்தான் அந்த ஐம்பது நாள் காலத்துல விவகாரமாகவே அரசியல் தமிழ் ஒருத்தர் தான் அந்த பயம் இருக்கின்ற காரணத்தினால என்னவோ தெரியவில்லை இங்கே நான் அங்க ஒரு மையம் இப்படி கொண்டாந்து ஆர்பிஸ் கொண்டாந்து நிறுத்தி வச்சு இப்ப நான்கு வழி ஏதோ எட்டு வழி சாலையா அதை நான் போய் பார்த்தேன் சமீபத்துல அவங்க போடக்கூடிய இடங்கள் மலையை குடைஞ்சு குடைஞ்சு போகுது எல்லா மலைகளிலும் கனிமங்கள் இருக்கு தாது இது எங்கேயோ ஒரு சூழ்ச்சி நடந்து கொடுத்துருக்கு அதற்கான மிகப்பெரிய போராட்டத்தையும் எடுத்து நடத்துவது சீமானுடைய கடமை அது சீமான் எல்லாருக்கும் ரொம்ப அதாவது புலியை முறத்தால் விரட்டிய வீர தமிழச்சியல் அப்படின்னு புறநானூட்டில் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் நீங்க பாருங்க இல்ல போருக்கு அனுப்புவாள் தமிழசி தன் பிள்ளை போர்க்களத்திலே அவன் மாண்டுவான் செய்தி வரும் அவர் கேட்பான் என் பிள்ளை வேல் முதுகில் பாய்ந்ததா நெஞ்சில் பாய்ந்ததா புறமுதுகிட்டு ஓடி இருந்த ஆள் அவன் முதுகில பாயணும் அப்பொழுது பால் கொடுத்த என் தனத்தை வெற்றி அறிவு என்று சொல்லுவான் அத்தகைய தமிழச்சி அத்தகைய தமிழச்சிகளை நான் பார்த்தது ஈழத்தில் பத்து நாட்கள் அவர்களோடு இருந்திருக்கிறேன் வீர மரத்தையும் நான் ஈழ கும்பிடுவோம் எல்லாம் போயிட்டாங்க புலியில போட்டு வச்சுட்டாங்க துயில் கொள்ளும் இடம் சொல்லி நீங்க போய் கண்டிப்பா பத்து இடங்கள் எங்கள் பிள்ளைகள் துயில் கொள்ளும் இடம் நாகரிகமாக ஒவ்வொருவருக்கும் நடுகள் தீர்ப்பார்கள் இந்த வீர வணக்க நாளில் விளக்கேந்தி வருவாங்க அழுது செத்தும் அப்பதான் தெரியும் மூத்த ஒடி ஐயா நம்ம மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்த அதுன்னு பேசி பேசி தோத்துட்டோம் இனத்தை அதை நாம் பாலிடிக்ஸ் பேசக்கூடாது அன்னைக்கு இருந்த மத்திய அரசும் மாநில அரசும் மிகப்பெரிய குற்றவாளி உலக வரலாற்றில் உங்களுக்கு மன்னிப்பே கிடையாது மிக பெரும் ரெண்டு பேர்ட்ட பேசியிருக்கான் ஒரு மணி நேரம் பேசியிருக்கேன் முள்ளிவாய்க்காலுக்கு மூன்று நாள் நாலு நாளைக்கு முன்னாடி நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய கடமை நீங்கள் செய்ய வேண்டிய தயவு செய்தோம் அளவு தெரியாது ஒரு மணி நேரம் பேசு அதற்கப்புறம் அந்த நிகழ்ச்சி அடங்கும் நடேசன் என்னுடைய நம்பர் அவருக்கு எல்லா தலைவருமே பார்த்துருக்கேன் அவரை வந்து நான் பார்த்ததில்லை ஒட்டமனம் தெரியும் சூசிய தெரியும் தமிழ் செல்வன் தெரிய அவர் தெரிய எல்லாம் அவரை மட்டும் நான் பார்த்தது இல்லை நான் எங்கேயோ படப்படிப்பில் இருக்கேன் ஒரு ஃபோன் வருது அப்போ ரொம்ப குரூஷி என்ன பண்ணும் ஐயா இந்த செய்தி ரெண்டு பேர் சொன்னார் நான் அதெல்லாம் பேச முடியாது அரசியல் ரெண்டு பேர்கிட்ட சொல்லி வெள்ளை குழியோடு வருகிறேன் நிறுத்த சொல்லுங்கள் ஐயா என்னுடைய நம்பர் இல்லை அதை பேசுகின்ற நேரில் நீங்கள் நினைத்தால் செய்ய முடியும்னு வர்றார் நான் அப்படி புள்ளழிச்சு போயிடுச்சு ஒரு பெரிய தலைவன் ஈழ போராளி அரசியல் எனக்கு போன் பண்ணி பேசுகிறார் 
அப்படி ஏதாவது தூக்கி போட்டு மசம் விட்டு ரெண்டு பேரையும் கான்டாக்ட் பண்ணேன் அந்த பதில் நாம் சொல்ல முடியாது இல்லை என்றால் அந்த ஒரு நிறுவனம் முடிஞ்சிருந்தா காப்பாற்றிருக்கலாம் அவன் உடனே வெள்ளக்குடி கூட வரேன்னு சொன்னான் அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தையும் பேசுகிறேன் எனக்கு ஓரளவு தெரியாது பாலிடிக்ஸில் பெருசாக தெரியாது அப்புறம் ஒரு நல்ல ஒருத்த சொன்னேன் நான் என்ன சீர்தன் பண்ணுறேன் நான் ஒரு விட தொடர்பு உள்ள ஒரு விட தொடர்பு உள்ள இப்படி தான் நிறுத்திடலாம்னு சொன்னேன் நடக்கிற விடுங்க ஆனால் எங்கள் பிள்ளைகள் மறைந்து விடவில்லை இதை இங்கே கூறியிருக்கிறார் இது தமிழ் ஈழம் தான் இதுன்னு தமிழ் எல்லாம் ஈழம் சரியான முறையிலே இந்த பாதையில் நீங்கள் நடைபோட்டால் நாடு உங்கள் வசம் இந்த நாடு உங்கள் வசம் என்றால் ஈழம் உங்கள் வசம் நன்றி